emojiler olmadan gerçekleşecek bir yazışma düşünemiyorum. Yani emojiler olmasaydı mesaj yazarken duygularımızı nasıl ifade edebilirdik ki? Emojiler ilk olarak 1999 yılında Japonya'da ortaya çıktı. Japon Dokomo şirketinde bir çalışan bazı şeyleri sembollerle ifade edebilmek için emojileri tasarlıyor. İlk tasarlanan emojiler 176 tane ve biraz daha basit bir grafiği var. Ama bu sevimli semboller o kadar çok seviliyor ki ilk önce şirketin içinde, sonra Japonya'da, sonra da bütün dünyada çok hızlı şekilde yayılıyor. Ve hemen büyük teknoloji şirketlerinin dikkatini çekiyor. Önce Google, sonra Apple emojileri kendi kütüphanelerine ekliyorlar. 2010 yılında ise Unicorn Konsorsiyum emojileri indekslemeye karar veriyor. Böylece emojiler hem klavyelerimizin hem de günlük yazışmalarımızın çok önemli bir parçası haline geliyorlar. Hatırlıyorum da emojiler ilk çıktıklarında biraz çocuksu görünüyordu. Ve ağır abiler asla emoji kullanmazdı. Emojilerin resmi yazışmaların bir parçası olabileceği ise hiç kimsenin aklına gelmezdi. Ama emoji kullanımı o kadar yaygınlaştı ki günlük mesajlardan çıkıp resmi mesajları, hatta kurumsal e-bültenlere bile girdiler. Hatta ve hatta 2015 yılında Oxford sözlü gülen yüz emojisini yılın sözcüğü ilan etti. Bakın bu çok önemli. Çünkü birincisi bir emoji sözcük olarak kabul edildi. İkincisi bir emoji o kadar çok yaygınlaştı ki yılın sözcüğü oldu. Peki, emojileri sözcük olarak kabul edebilir miyiz? Bunun için sözcüğün tanımına bakmamız gerekir. Sözcük kelimesi TDK'da bir veya birden fazla heceden oluşan, belli bir anlamı olan, cümle kurmaya yarayan dil öğesi olarak tanımlanır. Şimdi emojilere baktığımızda bir veya birden fazla heceden oluşmuyor. Belli bir anlamı var ve cümle kurmaya da yarıyor. Konuşma dilinin değil ama yazışma dilinin de önemli bir parçası. Bu durumda emojilere sözcük diyebilir miyiz? Bu sorunun cevabını TDK'ya bırakalım. Ama ben TDK olsam bunları sözcük olarak kabul ederdim. Ben emojileri daha çok hiyerog... Ben emojileri daha çok hiyeroglifflere benzetiyorum. Hiyeroglif, hiyeroglif söyleyemedim. Ben emojileri daha çok hiyeroglifflere benzetiyorum. Yani düşünün, bundan 5000 yıl önce henüz yazı icat edilmemişken İnsanlar bazı şeyleri ifade edebilmek için semboller kullanırdı. Sonra Homo sapiens kendini çok geliştirdi. Alfabeyi icat etti, teknolojiyi geliştirdik, medeniyetler kurduk, uzaya araçlar gönderdik, interneti bulduk, hayatımız bambaşka bir hale geldi ve döndük dolaştık. Yine bazı şeyleri ifade edebilmek için semboller kullanmaya başladık. Bu gerçekten çok ilginç geliyor bana. Kendime bakıyorum da bir mesajı emojisiz yazdığım zaman sanki kendimi çok iyi ifade edemiyorum. Aynı şekilde emojisiz bir mesaj aldığımda da bu mesaj bana çok duygusuz ve soğuk geliyor. Belki ileride emojiler yazı dilinin tek öğesi haline gelebilirler. Hatta ve hatta sadece emojileri kullanarak makaleler ve kitaplarda yazabiliriz. Neden olmasın? Çünkü şu anda kütüphanede 3000'in üzerinde emoji var. Yani bir makale yazmak için yeterli sayıda sözcük. Şimdi sizinle küçük bir oyun oynayalım. Ekrana sadece emojilerden oluşan cümleler getireceğim. Siz de bunların anlamlarını tahmin etmeye çalışacaksınız. Tahminlerinizi yorumlara yazın. Doğru bilenler arasında çekilişle iki kişiye sürpriz hediye göndereceğim. Başlayalım. İlk cümlemiz ekrana geliyor. Güneş var, yemek tabağı var, İtalya bayrağı var, pizza var ve bu işaret var. Bilebilmek için basit düşünün. Çok basit bir anlamı var çünkü. Z kuşağı özellikle size çok güveniyorum. İki numaraya geliyoruz. Bavul var, uçak var, bu işaret var ve kitap var. Yine basit düşünün çünkü cümlenin anlamı gerçekten çok basit. Üç numaralı cümle geliyor. Kızlar... Bire işareti, bu işaret, bu işaret. Arada da soru işareti. Biraz görsel düşünmeye çalışın. Yine bunu da kolayca bilebileceğinizi düşünüyorum. Evet cümlelerimiz 3 tane. Tahminlerinizi yorumlara bekliyorum. Bu türde videoların devamı gelsin istiyorsanız videomu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Sevgiler.